Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm mạnh trở lại với tỷ lệ giảm là 0,82%, hiện tại đưa mức 2.425 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 104,24 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng tăng nhẹ, đứng ở mức 63.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,206% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 82 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm trở lại sau khi nền kinh tế Mỹ trong đêm qua theo giờ Việt Nam công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần vừa qua đã tăng mạnh hơn con số dự báo. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua ở mức 243.000 đơn, cao hơn mức 223.000 đơn của tuần trước và 230.000 đơn dự báo trước đó. Với thông tin này đã khiến giới đầu tư đầu phiên lo ngại nền kinh tế Mỹ đang gặp rủi ro, do đó mà không đảm bảo sự ổn định việc làm cho người lao động. Số lượng người bị sa thải mỗi tuần tăng thêm, đây là yếu tố quyết định tích cực đến chính sách tiền tệ của Cục Sự Trần Bà Mỹ Phép. Giới đầu tư và thị trường đã nâng dự báo phép cắt giảm lần đầu lãi suất đồng bạc xanh vào tháng 9 lên trên 90%, kỳ vọng và lãi suất giảm đã thúc đẩy nhu cầu đầu cơ trên thị trường tăng mạnh, cả tài sản sinh lời là cổ phiếu và tài sản dự trữ vốn là vàng. Tuy nhiên, giá vàng trên thị trường thế giới cũng đi xuống trong bối cảnh quỹ tiền tệ quốc tế, hay gọi là IMF khuyến nghị Mỹ hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm 2004 có thể tăng thuế để làm chậm tốc độ gia tăng nợ công. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB giữ nguyên lãi suất như dự báo của thị trường. Phản ứng với những thông tin này, đồng đô la Mỹ đã tăng giá trở lại sau nhiều ngày suy yếu, theo đó vàng trở nên đắt đỏ cho những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Vì vậy, giá vàng trên thị trường thế giới đã gánh thêm áp lực đi xuống. Theo giới chuyên gia nhận định giá vàng tăng ngoài kỳ vọng lãi suất thấp thì giới đầu tư cho rằng khi mà kinh tế còn rủi ro rình rập thì vàng vẫn là tài sản vừa sinh lời vừa đảm bảo dòng vốn, do đó mà thúc đẩy nhu cầu tăng cao khi dòng vốn mua dự trữ và đầu cơ. Tuy vậy giá vàng trên đà tăng thì vẫn phải có nhịp chốt lời. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên trưa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng STC sau khi mà đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tạm thời hiện tại không có thay đổi về giá và vẫn duy trì ở mức cao. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trà STC khác thì đã đảo chiều giảm khá mạnh. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng STC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào 78,50 triệu đồng trên lượng, bán ra 80 triệu đồng trên một lượng. Tại tập đoàn Doji và công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng có cùng mức giá mua vào 78,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80 triệu đồng trên lượng và cũng đang niêm ít trên cả hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 75,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,30 triệu đồng trên lượng. Mức giá này để áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 75,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,40 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 76,08 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,38 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng cả chứ mua vào và chỉ bán ra. Nhẫn tròn bốn số chín hương thịnh vượng Doji tạm thời thì chưa có thay đổi, đang mua vào mức 76,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,70 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ, Tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.535 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.615 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi sau khi mà tăng 25 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, tăng 15 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra trong phiên ngày hôm qua. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. 
Đầu tiên là giá vàng STC tại ba thành phố lớn. STC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Tranh lệch giữa chúng vào cho bán ra hiện tại đang ở mức 1 triệu 500 nghìn đồng trên lượng và đơn vị đo học bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Phú Quý SGC mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Mi Hồng SGC mua vào 7 triệu 880 nghìn, bán ra 8 triệu. Tiếp theo là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có thay đổi về giá. Tranh lệch giữa chúng vào cho bán ra hiện tại đang ở mức 1 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng và đang được niêm ít như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. STC Huế Biên Hòa, miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. STC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7 triệu 850 nghìn, bán ra 8 triệu. Cuối cùng là giá nhất bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này điều chỉnh giảm khá mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhất bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 590 nghìn, bán ra 7 triệu 730 nghìn. Nhân bộ số 9 loại nổi chỉ mua vào 7 triệu 590 nghìn, bán ra 7 triệu 740 nghìn. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 570 nghìn, bán ra 7 triệu 690 nghìn. Giảm 300 nghìn đồng trên một lượng cả chiếu vào và chiếu bán ra, hay là giảm 30 nghìn đồng trên một chỉ ở chiếu vào và chiếu bán với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7 triệu 413,9 nghìn, bán ra 7 triệu 613,9 nghìn. Giảm 29.700 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 5 triệu 533,1 nghìn, bán ra 5 triệu 783,1 nghìn. Giảm 22.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 4 triệu 248,7 nghìn, bán ra 4 triệu 498,7 nghìn. Giảm 17.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2 triệu 972,1 nghìn, bán ra 3 triệu 222,1 nghìn, giảm 12.500 ở chung vào và chưa bán. Nhẫn tròn trôn tại Bảo Tí Minh Châu mua vào 7 triệu 608 nghìn, bán ra 7 triệu 738 nghìn, giảm 20 nghìn ở chung vào và chưa bán ra. Nhẫn tròn bố số 9 hương thịnh vượng Đô Di mua vào 7 triệu 650 nghìn, bán ra 7 triệu 770 nghìn. Nhẫn 3 số 9 tại Mi Hồng mua vào 7 triệu 630 nghìn, bán ra 7 triệu 730 nghìn giảm 20 nghìn ở chúng vào và chưa bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.